അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു വമാ ഖലഖതുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസാ ഇല്ലാ അലി യഅബുദൂൻ മനുഷ്യരെ വർഗത്തെയും ജിന്ന വർഗത്തെയും നാം പടച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ആളെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പരലോകത്ത് ചെന്ന് നിന്ന് കിതാബ് വാങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഇബാദത്തുകൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ത് വേളാവോ ഒരു മനോഹരമായ മജിലിസിൽ വന്ന് ഏറ്റവും മുഗൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച എന്ത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ തലമറക്കുന്നത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് രാത്രിയാണെങ്കിൽ പോലും പുതപ്പിനടിയിൽ നിന്ന് ചാടിയിടന്നിട്ട് ശരീരശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് മുസല്ലാ വിരിച്ചിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് വേളാവൂര് പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള നിന്റെ കൂരയ്ക്കകത്ത് സുജോര് ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കരയുന്ന പിന്നേ അല്ല സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ വെങ്ങളെ നീത ചെയ്യുന്നത് അജ്ജുന് പോകുന്നത് ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാം പടച്ചോ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ മക്കത്തിൽ മുക്കർമയുടെ മജിലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ വിക്രു ചൊല്ലുന്നത് സുജോത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പി മക്കളെ കെട്ടിച്ച് വിടാൻ പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നത് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് രോഗികൾക്ക് സുരക്കാ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അല്ലാപ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ മക്കത്തിൽ മുക്കർമയുടെ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് പുസ്തകം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് അലഭാര വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്തുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വേളാവോ ഒരു ജുമഴത്ത് പള്ളിയുടെ പരിസരത്തുള്ള മുസ്ലിം ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് വായനയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം അല്ല സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട പടച്ചോ സ്വീകരിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സുതക്ക പോലും നിങ്ങളെ ചെയ്യാറില്ല ആഹു എല്ലാ സ്വീകരിക്കുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലാഹു എല്ലാ സ്വീകരിക്കുമോ പെങ്ങളെ നൗഷാറു വാക്കവിയുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എത്രയോ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് നൗഷാറു വാക്കവിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ റേറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാ എ സി റൂമിലെ കിടക്കോളോ ഫ്ലൈറ്റിലെ പറന്നിറങ്ങോളോ എന്തൊക്കെ അപാകതകൾ അസൂയമൂത്ത് ആസനം താങ്ങി ആദർശത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വിവരം കെട്ടവര് പറന്നു പരത്തിയാൽ അള്ളാഹുവും ദീൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിലപേശിയിട്ട് കാശ് വാങ്ങാറുള്ള ഗതികേട് നിങ്ങളുടെ പരിസരവാസിയായ നൗഷാറു വാക്കവിക്ക് അള്ളാഹു ഇന്ന് വരെ തന്നിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പക്ഷേ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന അല്ല സ്വീകരിക്കണമെന്ന നെയ്യത്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാ ജുമയ്ക്കു വേണ്ടി വെള്ളക്കടവ് പള്ളി പോകുന്നത് അതുപോലെ സ്വതക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നത് ദിക്കറു ചൊല്ലുന്നത് എല്ലാ അള്ളാഹുവേന്റെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന പക്ഷേ എന്റെ അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹ് തള്ളിക്കളയുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ശരയുള്ള എന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന എന്റെ പ്രസവിച്ച എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ഓമനിച്ച എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് മുലപ്പാൽ തന്ന എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ തോളത്ത് വെച്ചിട്ട് താരാട്ടു പാടി എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് പനി വരുമ്പോ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ തോളത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പൊട്ടിക്കരന്നു കൊണ്ടുപോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വകയും കഴിക്കാറെ എന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാറെ ഉറക്കം നടിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്ന ഉമ്മ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഉമ്മയെ ഞാൻ കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാലും നീ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ മോര് എന്ന് പറന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഏത് വാക്കവിയാണെങ്കിലും അവന്റെ സർവ ഇബാദത്തുകളും അള്ളാഹു വലിച്ചെറിയുകയാണ് അവന്റെ സുജോതുകളെ അള്ളാഹു കബറടക്കുകയാണ് അവന്റെ അത് കാറുകളെ വലരു ബോബി അത് ചെയ്തു പോര മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള മലക്കുകളോട് പറയുകയാ നിങ്ങൾ ചെയ്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുഴുവനും അല്ല പറയും ഉമ്മായ വേണ്ടാത്തവന്റെ നിസ്കാരവും നോമ്പും അവന്റെ ഒടുക്കത്ത ഹജ്ജ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട മുഴുവനും അവന്റെ മോന്തായത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഉമ്മ ആരാന്ന് അവൻ അറിയട്ടെ ആ ഉമ്മയെ ആ ഉമ്മയെ എന്റെ വേളാവ് ഒരു മജലിസിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം ഉമ്മയുടെ പേര് ആരിഫ് ഹബീബി എന്ന ഉമ്മയുടെ വാപ്പാടെ പേര് അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ് എന്ന രണ്ടുപേരും പുത്തംപുരയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ പെട്ടവരാ ഏർ വേളാവൂര് പഞ്ചായത്തിൽ പെട
ഗ്യാസിന് കാറ് കാർഡ് ഗ്യാസ് ട്രബിളിന് കാർഡ് ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും കാർഡ് ആധാറ് ഏ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാർഡുകളുടെ ബഹളമാണ് എവിടെയെങ്കിലും അപകടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് വിട്ടാൽ ആദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം പുറകിലിരിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞ കാക്കാരെ കാർഡ് ആദ്യം ഉള്ളിൽ പുറകി എടുക്കാനേ പറയാം കാരണം അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ഓടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആ സാധുവായ ആ സാധുവായ ഉമ്മയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാണ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാണ് ഉമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ അത്ഭുതത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മറ തിരിക്കുന്നത് ഉമ്മയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഉമ്മ ഹലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ കയറി പോയ പോരാ അതിന് നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത മിടുക്കരാന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ പോയ പോരാ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ആരാണ് ആ ഉമ്മയുടെ അത്ഭുതത്തെ തിരിച്ചറിയിച്ചു തരുന്നത് ലോകത്ത് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനം ഇന്ന് മദ്രസയല്ലേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ഉമ്മ ആരാണ് ഉമ്മയോടുള്ള കടമ എന്താണ് ഉമ്മയെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം ആ മദ്രസയിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്നതോ ഇപ്പൊ തന്നെ സഹോദരിമാർ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയും അടുത്ത വർഷം എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പോലും മദ്രസയിൽ പോകാൻ പറ്റൂല അതെന്തടി അങ്ങനെ ആക്കിയേ ഉസ്താദിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേക്കാ അടുത്ത വർഷം യു കെ ജി അല്ലേ കാരണം ഈ വർഷത്തെക്കാളും കുറച്ച് ഞാൻ പഠിക്കണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയൂല എന്റെ മക്കളെ ഏറ്റവും നല്ല ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന നിയത്തിൽ തന്നെയാ ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം അതെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കബറിന്റെ അടി കേറ്റിയിട്ടല്ല ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിന് ശേഷമുള്ളതും ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന കത്തിയെടുത്ത് ശരീരത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാക്കാൻ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ഒരു വക്കീലാക്കാൻ നിയമത്തെ വളച്ചൊടിക്കാത്ത ഒരു പോലീസുകാരനാക്കാൻ മിലിറ്ററി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാകാത്ത ഒരു പട്ടാളക്കാരനാക്കാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹു പടച്ചതമ്പുരാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് സർവ ജോലികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അള്ളാഹുവിനെ പയന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഈ സമുദായം ഇതുവരെ വന്നത് പോരാ ആ നൂറിരട്ടി ആവേശത്തോടെ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ആണയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് പക്ഷേ അത് മദ്രസയെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പോരാ മദ്രസയെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പോരാ അതിന് നമുക്കൊരു പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കണം അലിഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അബുൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഉസ്താദ് അടുത്ത പാഠത്തിൽ ഉമ്മുൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് പറയും ഉമ്മുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ മക്കളെ ഇപ്പൊ മക്കൾ മുമ്പേ ഇരുന്ന് നഖമൊക്കെ കടിച്ചിട്ട് പറയും അത് അത് മമ്മിയാണ് ഇന്ന് പിന്നെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയോട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണ് ഇച്ചിരി കാശൊക്കെ ഉണ്ടായി പോയാൽ മക്കൾ ഉമ്മായെ വിളിക്കണം എന്ന് ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മക്കളെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കരുത് നാണക്കേടാ എല്ലാ കൂതറകളും ഉമ്മ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം അത് മാറ്റിട്ട് ഉമ്മി ഉമ്മി അതുപോലെ അബി അബി ഉമ്മി ഉപ്പി ഉപ്പി അതൊരു സ്റ്റൈലല്ലേ അല്ലേ ആരെങ്കിലും വന്ന് വീട്ടിൽ വെല്ലടിക്കുമ്പോ വാതിൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മി ഇവിടെ ഇല്ല ഉപ്പി ഇല്ല അതുപോലെ വേറെ കുറെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റൈലും പദങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ പകരം വെക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കഴിയില്ല സോ ആ വിളിക്കൊരു സുഖമാണ് ആ വിളിക്കൊരാനന്ദമാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന മദ്രസയോടുന്ന് നമുക്ക് വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ മൂന്നാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ് നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മക്കളെ വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അമ്മ അമ്മായിയമ്മ കാണിച്ചാൽ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം നിന്റെ മക്കൾ പഠിക്കൂല ഇന്ന് അമ്മായിയും മരുമക്കളും റിയാലിറ്റി ഷോ നടത്തുകയാണ് അമ്മായി വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചീത്തയ്ക്ക് ജഡ്ജസിന്റെ അമ്പത് മാർക്ക് മരുമോടതിൽ കുറച്ചേ വിളിക്കുകയുള്ളെങ്കിൽ മരുമോക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കുറച്ചേ കൊടുക്കുള്ളൂ നല്ല ചീത്ത വിളിക്ക ട്രോഫി കൊടുക്കുന്ന കാലം അമ്മ എന്ന സീരിയൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്റെ വേളാവൂരുള്ള പെങ്ങളെ ഉമ്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ സാധിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പത
അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല അറിവാ ആ സിനിമ നടൻ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലങ്ങളോളം തന്റെ മാതാവിനോട് പിണങ്ങി കഴിയുകയായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലങ്ങളോളം മരിക്കുമ്പോഴും ഇണങ്ങിയിട്ടില്ല സിനിമാ ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്രസവിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ പിടിച്ച് കാശാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സിനിമാ ലോകത്തിന് മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹിതത്തിന്റെ മണ്ടയിൽ ശബിക്കട്ടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കലിയിളകിപ്പോയ ആ സിനിമ ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കലയ്ക്ക് മാതാവിന്റെ മാധുര്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കഴിയില്ല ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ്റംബോംബും ഭീരങ്കിയും മിസൈലും ബീജബാങ്കും ഹൃദയവും കരളും പോലും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് എന്തെല്ലാ കണ്ടുപിടിച്ചു പോയി നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അവർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റോ മാതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റോ പക്ഷെ അള്ളാഹുന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ആർക്കും വേണ്ടാതെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും എടുത്ത് നിവർത്തി നോക്കിയാൽ ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഉമ്മയെ കുറച്ച് ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് മാതാവിനെ കുറച്ച് മാതാവിന്റെ സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടാനുള്ള കാരണമെന്തേ മാതാവിനെ കുറിച്ച് ആവേശത്തോടെ ഇസ്ലാ പറയാനുള്ള കാരണമെന്തേ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ നിന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചത് ഗർഭം ചുമന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്നെ ചുമന്നു അതത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒൻപതര മാസം അല്ലെങ്കിൽ പത്തു മാസം നിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ പത്തു മാസം ആയാലും വെളി വരൂല അങ്ങനെ പല രീതിയിലൊക്കെ മരുന്നെഴുതിട്ട് നിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിന്റെ ഉമ്മ അതത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ പറയാം അതിനേക്കാളും വലിയ ഭാരമൊക്കെ നമുക്ക് വിമക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതുപോലെ പൊക്കിൽ കൊടിയുമായി അറ്റുപോകാതെ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാരം വയറ്റിന്റെ അകത്ത് അത് കേവലം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ മാനസികമായ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവേ വയർ കു വയറിനകത്ത് കുഞ്ഞ് അനങ്ങുന്നുണ്ടോ കുലുങ്ങുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കണം അതിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ സഹോദരിമാർക്ക് പിന്നെ ഗർഭവതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഭർത്താവ് എപ്പോഴും എസി കൊണ്ടിരുത്തി ചാരി ഇരുത്തി ആപ്പിളെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് മോളെ അനങ്ങരുത് കുനങ്ങരുത് എന്റെ വിത്താണ് തകർക്കണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് സെറ്റപ്പ് ആക്കും പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഒന്ന് വയറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം കട്ടിലിൽ മൂന്നെണ്ണം തൊട്ടിലിൽ ഒരു മണിക്ക് തന്റെ കുടുംബനാഥൻ വീട്ടിലേക്ക് പാടത്ത് പണി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും ചീനി പുടുങ്ങിയതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കരണക്കുറ്റിക്ക് മൂന്നെണ്ണം വേറെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മ ജീവിച്ചു അന്ന് മക്കൾക്കൊന്നും ഒരു ഗുരുവില്ല ഇന്ന് എ സി കിടന്ന് വെറ്റാലും ഡോക്ടർ പറയും ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് ഏഴാമത്തെ മാസം കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും തല തിരിഞ്ഞാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അപ്പോഴും തന്നെ ഈ ഭാര്യ പറയും അത് പിന്നെ വാപ്പായ പോലല്ലേ വരുള്ളൂ വാപ്പ തിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോൻ അങ്ങനെ തിരിയാതിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഉമ്മ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ചുമ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഉമ്മായുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മാക്ക് ഈ വിലയുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം സഹോദരിമാരിപ്പോ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയണോ അടിപൊളി അടി ഇന്ന് എല്ലാം നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവേ പ്രസവം നിർത്തണ്ടായിരുന്നു നിർത്തിയവർക്ക് ഖേദമുണ്ടാകും അത് വല്ലാത്ത സംഭവം അത് കഷ്ടപ്പാടനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാ നീ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നത് പിന്നെയോ അല്ലാന്റെ കുറ പറയും അതിലേറെ കഷ്ടപ്പാടനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാ നിന്റെ ഉമ്മയെ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് പ്രസവിച്ചതും ചുമന്നതും കഷ്ടപ്പാടാണ് അത്രേ തഴവ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മൗലവി പാടിയ വൈത്തു നമുക്കറിയാം ഗർഭം ചുമന്നത് പത്തു മാസം തള്ളയാ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവർ തന്നെയാ പാലും കൊടുത്തു വളർത്തലും അവരാണേ ഈ മൂന്നു കാര്യം ഉപ്പയിൽ ഒഴിവാണേ 
പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ജോലിയാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വീട്ടിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് പുറത്തേക്ക് നിന്റെ ഉമ്മയെ നീ വലിച്ചെറിയാറില്ലേ ഉമ്മയുടെ ഫോൺ കോൾ മൊബൈലിലേക്ക് കാണുമ്പോ മുഖം ചുളുക്കിക്കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ കിളവിയൊന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിച്ച് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ജീവച്ചവം പോലെ വീടിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വില എന്തെന്നറിയണോ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന തങ്ങളേ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെയും കൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനാലാം തീയതി എന്റെ ഉമ്മാനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോ സബറുള്ള ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മായും കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഉമ്മാടെ കാലം ഒന്ന് വേദനിച്ചാൽത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് സഹായി നമ്മുടെ ബാധ്യതയല്ലേ ആ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏഴു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കഴിവാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും നടന്ന് ഉമ്മാക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മാക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ടാഫ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമറതിയല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാ വന്നിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങളേ എന്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ജീവനാണ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം വളരെ വിശാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കഷ്ടപ്പാടിന് പകരമായി ഉമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരമായി ഉമ്മ എനിക്ക് തന്ന ആദരവിന് പകരമായി ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വിയർപ്പൊടുക്കിയതിന് പകരമായി ഈ കഴിവയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തിന്റെ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നല്ലോ തങ്ങളേ അതതിന് പകരമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ പ്രിയ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മാറിപ്പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ പൊന്നു കൂട്ടുകാരനോട് പറയുന്നു എടോ ആയിരം പ്രാവശ്യം ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കേബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും നീ നടന്നു പോയാലും ആയിരം പ്രാവശ്യം നിന്റെ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കേബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും നീ നടന്ന് തളർന്ന് വീണു പോയാലും നിന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ അനുഭവിച്ച ഒരു സെക്കൻഡ് വേദനക്ക് പകരമാവില്ല എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മറതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രസവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഉമ്മമാരെ സൗഭാഗ്യവതികളാണ് മക്കള് നിങ്ങളെ ചവിട്ടട്ടെ ഉപദ്രവിക്കട്ടെ പക്ഷേ ആ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് ലോകപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് പഠിച്ചവനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പത്തു കൊല്ലമായി പതിനഞ്ചു കൊല്ലമായി ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഒരു കുഞ്ഞു ലഭിക്കാതെ നേർച്ചകളും പരിപാടുകളും ചികിത്സകളുമായി പണം മുടക്കി കാത്തിരുന്നിട്ട് സങ്കടത്തോടെ ആരെങ്കിലും ഈ സരസിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലോ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരം കൊടുക്കണയല്ല അപ്പോൾ ആയിരം പ്രാവശ്യം കഴവാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും നിന്റെ ഉമ്മയെ നീ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നാലും പ്രസവിച്ചപ്പോ ഉമ്മ അനുഭവിച്ച വേദനയ്ക്ക് പകരമാവൂല ഒരല്പം വേദനയ്ക്ക് പകരമാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ വേദനയ്ക്ക് പകരമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും ഉമ്മാക്കൊരത്ഭുതം തന്നെയാണ് 